，龙浩辰，做出你的选择。什么？你说你愿意放弃所有奖励来换取一个选人名额？可你知不知道，这次的奖励里有一个极为稀有的灵炉，和你的圣隐灵炉相辅相成。如果你能融合它，极有可能直接进入六阶。谢谢圣骑士长的好意，可我意已决，希望联盟。能考虑我的请求，等你夺得冠军再说吧。到时候你才有谈判的资格。我先答应了他，好，那我也答应了，就要信守承诺。我的选择是林夕。什么？我的选择是林夕。彩儿，彩儿，你怎么了？他刚刚说什么？龙浩辰，你没搞错吧？你说你选谁？没有，我想先选来自魔法殿的林夕。魔法殿，林夕。然后我会再选。彩儿，怎么回事？发生什么了？他大概是你最下线的人，你都说了，就让他被离去，被冷落，这就是你的命。
解决问题的。救彩儿的唯一机会。叫他彩儿哦，来，来来来，慢点走，过来，别害怕，别害怕，只是个小测试，我还给你带了你最喜欢的布娃娃，巡回圣女，我们的女儿竟然是巡回圣女，怎么可能？不不，你没有选择，既然肩负使命。就必须为大家。今天起，不再是我们的女儿，不能有朋友，而是不能有圣女，只能不停的试炼。欺骗彩儿，所有人都在利用他。我没有。所有利用他的人。
平。我只是想去他身边，啊啊、分担他所有的痛苦，哪怕我看不见、听不到、说不出，没有任何事可以阻止我。你果然不一样。你正在杀我们！嗯，失去了六法，你也动都动不了。你还拿什么去救彩儿？没有人能把他从最绝望梦魇中带走，你就等着和我陪葬吧。还是我的。就和当初抛弃我们的所有人一样，他该死，所有抛弃我们的人都该死。他早就应该死在你的回忆里，死在你第一次见到他的时候。需信守承诺。我也找到了两全其美的方法，但是我却欠你一个解释，让你伤心。我错了
错了就要受到惩罚。那你还会不会丢下我？傻瓜，我怎么舍得丢下你呢？你还欠我一个拥抱。暴走的巡回之力，居然真的消散了。醒了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人一事推到了今天。既然都醒了，那就快去吧。嗯。是弟弟和彩儿妹妹。小青和梅小苏梦没事，真是太好了！太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。哎，龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议，你的提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励。换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见，选择的两人中有一人不得在前十六强席列。啊，那我才四十二名，岂不是？没错，你们现在可以在一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵炉。没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。耶、yeah! <笑>！太感动了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵炉，他们果然是真爱。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了，就是便宜了林心的小子。好了，接下来亚军杨文昭上台选择你的队友。虽然进冠军的队伍已经没指望了，但杨文昭也很帅啊。的选择是灵魂殿，陈英儿。啊啊！骑士殿的白马王子，他也太幸运了吧！我才不愿意呢！谁要加入你的猎魔团？哼！这对小冤家要闹到什么时候？英儿如果被拒绝
，就只有重新选择其他队友。选我，选我，选我，选我呀！我也想加入你的队伍。好吧，那我选魔法店的黄奕。哇，是我是我。黄奕，你可愿意？我愿意，我愿意。杨文章，谢谢你选择我，以后我还要换朱勋的好兄弟了。接下来，季军穆宁上台选择队友，我选骑士殿的段毅。啊，段兄，我把团长的位置让给你，我也很向往男人的浪漫。兄弟有眼光，等你好了，大哥带你驰骋大陆。前三名选人结束，接下来。将进入随机选人阶段。为了保证猎魔团组建公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入荣耀轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后，不可以再拒绝。我方队名已确定。市级一号猎魔团，暗之为影，光掌锋芒。我方骑士刺客已确定，龙浩辰、彩儿。团长，您的魔法师一号已上线。我方魔法师已确定，林心，请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样，那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。杀不死我的东西，只会让我变得更强大。我方战绩已确定，王媛媛。怎么偏偏中到这个不会防御的盾战士？怎么，你有意见？啊，没有没有，帅气老妹也挺好，肚肚大嘿嘿。请随机选择我方召唤师、哦。还好这些召唤师都挺好，只要不选中那个不靠谱的陈婴儿。不听话就把你变成猪。我方召唤师已确定，陈婴儿。原来是。太好了，我们以后可是一个团队的了。你这丫头。到时候可别成了我们的战场拖油瓶啊！完了，不仅没收到能考的盾战士，就连召唤师也这么不靠谱啊！你一个攻击魔法都使不出来，还说我们？对呀，你个臭卖药的！停！陈英儿的生灵之门虽不稳定，但一旦召唤出强力召唤兽，对我们团队将非常有利。接下来，我们只需再抽到一个治疗辅助很强的治疗师。团队的综合实力就均衡了，请随机选择我方治疗师。团长，这一次赌上我以后所有的运气。如果治疗师再选不到最好的，我就跟一匹马过一辈子。有了这首音乐的增幅，咱们一定能抽到最强治疗师，相信我。林心已被管理员禁言十秒。哼，我必不可能出头。嗯，哼，我方治疗师已确定，司马仙。哟，林心，和你在一个队还真是倒霉啊！哎，你人呢？好，龙兄弟，看来咱们真挺有缘分，欢迎加入。终于可以说话了。光头，跟你分到一个队伍，真是倒了八辈子血霉！你也不会治疗的治疗师，你啊！你，林心已被系统管理员永久禁言。我方队伍已确定
不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队。哎呀，你放心，有他俩在，一定是本届最强团队，团队数据肯定是最均衡的五边形啦。啊？对呀、啊，这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。这是不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，啊，还有个召唤能力忽上忽下的召唤师。大姐夫，这什么手气啊？就是，一号猎魔团，组团完毕。二号猎魔团，团长骑士杨文昭，组团完毕。三号猎魔团团长骑士段毅组团完毕，四号猎魔团团长治疗师露西组团完毕，十号猎魔团组团完毕。我宣布，第六百零六届猎魔团全部组团完毕。从现在开始，你们就正式成为所在猎魔团的一份子了。出击！之名上留下你们的名字，完成今天最后的仪式。嗯，爸爸，英雄之名是什么呀？他呀，是咱们联盟英雄的象征。那些猎魔团的哥哥姐姐们，在出发前，都会把他们的名字留在上面。嗯，那为什么上面那么多名字都黑了呀？因为，每一个名字上的微光，都代表着他们的生命之火。如果微光熄灭，那就代表着这位哥哥或者姐姐在守护家园的途中牺牲了。我们现在的幸福生活，都是这些哥哥姐姐们用命换来的。所以啊，即便他们被埋葬在黑夜，但是，他们也永远住在我们的心里。哥哥姐姐们，希望你们的名字永远都不要变黑。我们一起吧，嗯、大家都一起。嗯、从这一刻起，无论生死。你们的名字都将被永远铭刻在英雄之名上。这是你们作为猎魔团的一员最高规格的见证，它将承载着你们的荣耀，永世留存。少年们，出发吧！用你们的脚步，用你们的利刃。用你们心中燃烧的熊熊之火，为这世界开辟一条光明大道。一万红行，一路顺风。这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息啊？走，跟我去喝两杯。哼，比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。哟，你在给他们分配领队啊？这高英杰不是七阶吗？我记得以往挑选的领队，不是都不能超过六阶吗
，一号猎魔团，怎么能用常理对待？哈哈哈哈那他们可要吃苦头喽！魔团选拔赛虽然结束，但以猎杀魔神为目标的你们，使命才刚刚开始。七十二位魔神，已知三十一位，其中两位已被击杀。在魔神柱将其重新孕育出之前，人类争取到了宝贵的喘息时间。但目前，即便是排名最低的蛇魔神安杜马里。战力也高达九万年灵力，八阶巅峰，对你们而言，也是无法战胜的恐怖对手。因此，你们必须尽快的完成任务，提升团队实力，争取在十年内集体突破七阶，开启猎杀魔神之路。只有人类实力不断变强，我们才有可能完成终极之战。击溃所有魔神，包括魔神皇风秀。你的目标将是成为史上最强骑士，跟我一起打败魔神皇风秀。接下来，你们就将开始团队赛的第一个任务。根据过往经验，有一半的新进猎魔团会在这个任务之后。面临解散风波。什么？什么？解散？怎么会啊？团长，你还愣着干嘛呢？趁有时间，来来来来。站好了，站好了啊！给你们秀秀我新发明的装备。这东西可花了我一万金币呢。嗯，好远。来来来，按这里，咔嚓一声就排好了。懂了吗？来，跟我一起喊，茄子，茄子，嗯，好耶，快按呀，嗯，啊，好耶，一只脱金兽，快摸摸的香鸡，吐出来，团长。任务地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？有人要来了！啊、哪儿啊？别是那只笨马、啊！我错了，我错了！啊、饶了我吧！你们就是那对菜鸟。听好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场，领取军事任务，与魔族厮杀，来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令：你们必须无条件服从。不见服从，服从。哼，你让我送死我也要去吗？真蛮横。<笑>我知道，你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗。我是七阶骑士，若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。嗯，<笑>高领队，您可是七阶。那灵力起码都是两万点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件你没有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团。任何高级武器秘籍都只能用功勋换取。
获取功勋主要有两种方法：一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在砰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到，猎魔团原地解散。而过去。我当过两次领队，解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。真是嚣张啊！能赢？啊？十多倍的灵力差距啊！彩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职，我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团。面对挑战，我们也绝不会退缩。这是全联盟唯一一件灵器，很好。召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩。战场上可没人会喊“比赛开始”，十回一拳不好，他们太心急了。哼、嗯，治疗师不想着治疗队友，却冲上了硬碰硬，莽撞至极。啊、而你速度虽然不错，但进攻全是破绽。还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别心。凭这件灵器就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双万火，远程攻击，麻烦，被寄生，就是法师的死穴。这，哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无双乱火这种攻击技还能念成防御技，圣隐灵炉，千银，一下，<笑>两下，三下，四下，啊，光斩剑，浪费灵力，神域格挡，这是七阶骑士标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光耀之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。蓄力放火！看来这第一下归我了。来呀！这两个人竟然能在我的攻击下恢复过来。喂，王圆圆，你常常打住我。那你就躲远点，不要妨碍我。我。不对，他不是治疗师，而这个女战士受伤之后反而变得更强势。说了让你躲远点。闪电刺。耀日斩，还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？霸王刺、嗯，别走！啊！至于这个刺客，打法也极其生猛，丝毫不隐蔽。还能默契使用奇思一体，直接参与正面进攻。这支猎魔团果然强、啊。高领队，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的就是胜利。哦，喂、嗯。怎么听着一点也不团结啊？哈哈哈哈你们不会真以为能赢过我吧？是的
都打不着。你的锤子不错，起来试试。一四下，全无配合，人多又有何用？身为战士，无不队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师，却不为队友护航，同样是个莽夫。人速果断！看来你不会攻击，只会防御。防御又如何杀敌？荒唐剑！作为团长，队友的问题就是你最大的问题。刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论。是不是太草率了？在我看来，你所说的缺点却是每个人的优势。现在，请您再指教。是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。还用牵引技能吗？司马迁、王圆圆，你们二人注意配合。最重要的是给彩儿制造机会。林夕，你负责唤醒陈婴儿。一号猎魔团。一个也不能少。哼，光耍嘴皮子可没用。神域格挡，光之复仇。原来是神域祭自创技能，宝还不错，这下也给你算上。唐媛媛，接住。啊、姑奶奶，这一百金币一颗的丹药，我可全给你了啊！那可是我最喜欢的小羊粉，我真的要杀你了！小丫头也是个奇葩呀！快躲开！这个邪影领主我控制不了，他会无常变攻击。爸爸！打吗
。老领队，之前看您没穿盔甲，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。小者大人，我是他们的领队，就需要充分了解他们，未来才能让他们更好的从战场上活下来。龙浩辰那小子就那么好，值得你付出这么多？是，值得。只有他，让我感觉到了温暖。你以为用出六道巡回就能够赢下高英杰吗？你错了，且不说你会付出失去六感的代价。如果高英杰真的想赢，你们早就全趴下了。他可是七阶巅峰的战力，陪你们玩还当真了。行了，考核结束。
那小子，你过来一下。放心，我不会对他做什么，只是有几句话要单独讲。领队啊，你可真强啊！不过现在嘛，既然打完了，您懂得，十一下，一共两千两百点功勋。谢谢领队，慷慨解囊。啥？有这么多？算错了吧？哎，没有哦。为了让领队您看得更清楚一点，我是都准备好了。看，这一下是司马仙出其不意抓了您的脚踝。啊，这是。啊，这也太丑了！你小子故意的是吧？啊、然后是超帅的两下，又是四百点呢。这一下，要不是我的照相机有高速摄影功能，那肯定就漏掉了。这也算？当然当然。我们团队虽然奇葩，但这次人人都有贡献，包括落地成盒的陈婴儿。您看，这小姑娘可以啊，小妹妹。呃，哎，怎么样，知道我的厉害了吧？然后，就是本天才的贡献啦。您看，这儿一共戳了五下，当然还有最开始一下，实在是太帅了我。联盟是不是还有什么条件？你们有奖啊？这都还没开打呢。领队，这可是您教的呀。战场上可没人会喊比赛开始和比赛结束。哦，对哦，那我现在再戳两下也来得及吧？停停停，你你闭嘴！两千两百点是吧？但现在还不行，等你们注册完猎魔团，再给你们。我相信您，毕竟领队可是大人物，应该不会骗人吧？嘿嘿，两千两百点功勋。发达了呀！这个怎么花呀？这个怎么花呀？侠者大人，嗯，刚才彩儿所用的能力被称之为六道巡回，是我们刺客殿的绝对技术。这种技术虽然有很大的威力。但也会给使用者带来极大的副作用，而他竟然为了一个小小的考核，为了与你第一次联手作战不输，就想使用这种技术，你可知你对他有多重要？不要辜负他，不要让他失望，否则不会放过你的。我发誓，会用我的生命去守护彩儿一生一世。嗯，记住，不到生死存亡，不可以让他使用六道巡回。另外，以后你就跟彩儿一起换我曾祖吧。曾祖，彩儿。关于这次战斗，龙浩辰，你是团长，你来说说看。我们团队的优点十分明显，那就是进攻很强大。但作为团队
，我们彼此之间并不熟悉，没有团队作战该有的默契，作战时容易发生冲突。而我们团队的短板同样也很明显，缺乏治疗、法术攻击，甚至召唤的不确定性。奇怪，为何你能召唤，却无法控制生灵之门？我不能说。而且我要七阶以后才能完全控制生灵之门。那长时间内，你都将成为团队的一个累赘。但还有一个办法，你可以与魔兽签订灵魂契约，拥有一只本命召唤兽。本命召唤兽不会随生灵之门仪式结束而去，可以留在召唤师身边成长。在你完全掌握生灵之门以前，可以从他随机召唤出的魔兽里，先锁定一只做本命召唤兽。这样，你也就成了团队有力的一份子。哦，意思是像刚才那只仙暗领主，陈英儿可以锁定为本命召唤兽，陪在身边，那岂不是就很厉害了？他不了，那太丑了。有机会，我一定要挑一只最好看的。总之，你们是一个团队，在陈英儿成长之前，就由你们来保护她。我可以感觉到你的魔法天赋很高，也许能成为一名天才魔法师。但你为何不会用攻击魔法？领队，这我也不能说。我就是不想学习攻击魔法。既然如此，那你就要在防御和辅助魔法上多学习，弥补团队没有治疗的缺陷，同时注意总揽全局，给大家做好后盾。会的，王媛媛、司马仙，你们两个在我眼中都是战士，但你们俩都太冲动，这很容易就会让团队露出破绽，从而被逐一击破。要改，所以我给你们俩的定位是侧翼，不要过于主动，在龙浩神冲锋的同时，能灵活参与进攻与防守。王媛媛，你的攻击十分厉害，但看得出来还有成长空间，所以你要学会给自己留些余地，过刚易折。哦，哎，好吧。而你既然也是个奇葩，不会治疗，干脆就走戒律治疗师路线。戒律治疗师，我怎么从来都没有听过？不知道也不奇怪，戒律治疗师已经很多年没有出现过了。通常有战斗天赋的人，都不会选择治疗师，因此治疗师的体系里，神圣魔法加持进攻这个方向很少被开发。所以戒律治疗师的战斗能力究竟能有多高多强，一直也是个谜。你要努力探寻，也许可以成为一名真正的戒律治疗师强者。这个好，我喜欢。彩儿，我不得不承认你很强，但在团队中，绝不能意气用事。和龙浩辰的关系很好，所以你更得注意，否则你不是帮他，而是在害他。而龙浩辰，你作为团队的核心，要实现攻防一体，用剑为队友杀出一条血路，用盾守护队友的生命。接下来，我也将重点关注你，训练你，因为你身上肩负着六条生命。你的每个决策都将决定团队的命运。多谢领队。嗯，总结下来，你们团队目前最缺少的，就是一名会治疗的队友，这会影响你们持续战斗的能力。你们要思考如何解决这个问题。是。好了，现在跟我走，去猎魔塔，注册猎魔团。猎魔塔，注册。嗯，是啊，小绿毛，你蒙了我那么多功勋，现在就是去消费的时候了。
那里就是猎魔塔。据说这里什么都有卖，弹药啊、装备呀、秘籍呀，还有各种猎魔团出任务讨来的奇珍异宝。哇，简直就是购物天堂！我们现在最缺少的就是治疗，不知道这里能不能找到合适的秘籍或者丹药。圣骑士长大人，让我先去驱魔关处理一些事情，我就不和你们同行了。你我皆为骑士，没有主仆之分。来的正好，快和其他队友认识一下。不必了，之后在战场上我们会有更多的机会熟悉彼此。我先告辞了。好吧。哥，那人是谁啊？团长，我们的第七位队友。去快回，我在外面等你们。好嘞，谢谢高领队。经过前面一战，我发现团队作战中群体增幅技能太重要了，只是好货不便宜啊。对团队好，再贵也值得。嗯。哦，武器强化值
能增富，其本身属性的百分之十，买。复原镜能修复一次二十四小时内损坏的物品，买。想要，买，想要，买。顶级好货，那就愉快的收下啦。剩的不多了，你们还想要什么？赶紧说。这也太漂亮了吧，好想要。八百八千八百八十八。燕儿妹妹，就算把我到了。咱们也买不起啊！婴儿，我给你买。团长，我知道你家很有钱，可这里的东西都是要用功勋换的。我们现在的功勋，连这项链的零头都凑不够。咦，让你装大款，臭屁！哎，啊，哎，莫火尘，我有件事情想拜托你，我想请你。帮我照顾好婴儿，他，他其实是我的未婚妻。啊，未婚妻？嘘，小点声。因为过去有些误会，所以他现在跟我闹别扭。哎，什么误会？团长，你说说，看我能不能帮你。啊啊，对啊。总之，我想拜托你保护好婴儿，我可以把我未来获得的功勋分你一半。杨兄，陈婴儿是我的队友。我本来就会竭尽所能保护他的安全，不只是陈婴儿，你们大家都是我的队友和朋友。这次驱魔关之行，我一定会保护好你们每一个人。高领队，这次联盟支援驱魔关的物资已经全数到齐。你们购物完毕了。你就是本届二号猎魔团的团长。嗯，很好。团长，你怎么这么轻易就答应人家领队的条件啊？我来保护婴儿，你们先上。大姐夫，喝醉了。三分钟内不能获胜，那一号猎魔团的称号就让给人家吧。不错，没让我丢脸。那你们也赶紧回去和亲人朋友们告个别吧。哦，师傅，徒儿，你就安心的去驱魔关吧。为师可不想体验两个肌肉男抱头痛哭的场面。床上是给你缝的十件衣服，够你狂化用的了。师傅。我现在就穿上，不会辜负你的手艺的。大、啊、副店主，你怎么在这儿？治疗店曾经有一位九阶巅峰戒律治疗师。啊，那也是治疗店最荣耀的时刻。啊，这是他留下的秘书，你好好修炼。哇！嗯，那个副店主啊。这种东西这么珍贵，多不好意思啊！我一个字儿也看不懂。嗯。爷爷，我要去驱魔关了，等我回来。本天才可就要跟你竞争魔法店店主的位置了哟！臭皮精，滚滚滚，滚蛋！<笑>
不要想我哦。能在侠者大人面前主动站出来，你也算是个有担当的男子汉了。但只有放下心中的包袱。才会成长为真正的天才。你以为去旅游呢？这是上战场。不要了，不要了！你看你小身板瘦的。奶奶，我真的吃不下了。吃完这一块，还有一块。嗯、我的婴儿，整个灵魂殿都在等待你真正成为灵魂圣女的那一天。见过更凌厉的剑锋，你对那个目标依然自信吗？即使圣魔大陆只剩最后一张神鹰王座，它的主人也只会是我。<笑>心儿，你走了以后，谁来给我扎鸡腿儿啊？大兰叔叔，圣魔大人，当家这个样子，太不像话了吧？是。哭什么？大小姐，你要走了，我们可怎么办啊？笨蛋！大小姐要回的是驱魔关，那可是大小姐的家，哭个什么劲？对啊，大小姐就是从驱魔关来的，她的爸爸妈妈都在那儿。闭嘴！别跟我提他们。大小姐她怎么了？小丫头。去战场可不要贸然使用巨灵神之盾，否则又会有失控的危险。越怕就越用不好。哎，巨灵神血脉会带给你无穷无尽的力量。如果你无法掌控它，就只会成为力量的奴隶，被其毁灭。记住，掌控力量，重现巨灵神后裔的荣光。就是什么都憋心里，想为龙团长提前打点，就不能直说吗？何必拿韩爷爷安排任务来当借口呢？是他，给了我直面魔神的机会，我只是为他做一点小事，没什么说的必要。哎，从小到大，你都是这副样子，有些话只有说出来，别人才能知道啊。你总不能一直这样一个人吧？我我好像忘了什么东西啊！抱歉，浩辰，你是我这辈子最骄傲的学生。说好答应你来告别，但为师却做不到。希望朋友的陪伴，能让你忘记这最终的离别。团长，你看看他！团长，团长，老师，您去哪里？我还想在出发前，好好跟您聊聊呢。你能独当一面，老师也再没什么可以教你的。而且在你离开后，我也不打算留在圣城等你。我想去教导更多平凡人成长，让他们挑战更高的人生，所以才想不辞而别。老师，为。
人上飞艇，准备出发前往驱魔关。哇，哇，这玩意儿也太酷了吧！还有名字，这可是联盟最全能的飞艇，以魔晶为燃料，能运物资，能干仗，别一副没见过世面的样子。嘿嘿，赶紧让小爷体验体验。嘿嘿，小弟一个手，没门儿。嘿嘿，要不要看？别闹了。快进去吧，要出发了。哦，哎，什么情况？什么情况？那女人居然还跳起来打！老婆，手没打疼吧？别！什么？这糙汉子居然有老婆？好泼辣的老婆！我以后也要找这样的。四五年没消息，我还以为你死了呢。没有消息，才是最好的消息。我是怕你担心。高领队，好一招引入克刚啊！老婆，我得走了。别看希腊，快回座位。下次见面，不知道又要几年。也不知道多抱一会儿，臭男人！哎，你说，出发。你们是第一次去人类的边关战场，我说明一下，为何选择驱魔关，主要是因为六大边关人魔战力分布不同。骑士殿镇守的玉龙关，千里冰封，寸草不生，因环境恶劣和神印骑士的坐镇，遭受的攻击并不多。魔法殿镇守的嘉陵关，依靠魔法师强大的攻击魔法，对魔族长期有威慑压制作用，战况也较为和平。但战士殿镇守的东南要塞。和灵魂殿镇守的万兽关，却因离魔族都城太近，战事一直是六大边关中最惨烈的。治疗殿镇守的镇南关虽然情况也不乐观，但有其他殿的支援，加之本身以防御见强，导致魔族的进攻策略一直在变化。只有刺客殿镇守的驱魔关，地处御魔山脉中央，宛如一道天堑，阻挡着魔族大军。虽战事频繁，但易守难攻。能保证你们基本安全的情况下，让你们完成任务。但我丑话说在前面，战场上讲究团队合作。如果你们只顾自私的追求功勋，导致团队人员折损，那猎魔团也将原地解散。另外，从你们离开圣城那一刻起，团队赛就已经开始了。祝你们好运。这么多四阶的飞魔。
系统被破坏了，一旦能量圈不流失，飞艇坠毁，那我们都会死的。皓月，漂浮术。一、啊。高福叔坚持不了多久，得另想办法让飞艇正常飞行。自动系统被破坏，飞艇已经无法自动飞行，连魔导炮都发射不了，得有人手动操作才行。你好像懂这个，会操作吧？燃料能用其他东西替代吗？只是以前体验过，但可以试试。至于燃料，与玲玲相近。团长，那我来。啊啊啊先陈燕待在舱内，抓紧时间操控飞艇。嗯，司马仙、王媛媛留下来保护他们安全。嗯嗯，彩儿随我出去，不准任何一只飞魔靠近飞艇。幸运攸关，只许成功，不许失败。是。巅峰的大飞魔声波，能让人丧失心智，心念光环。幸好有团长在，差点就出大事了。
原本是想借这次危机让你们徒步前往驱魔关，没想到你们竟然解决了。这边打呀，别听他的，你们就该打那边吧，那边打起来更爽。嗯，你们倒是轻松，能不能先听？都不听我说话是吧？看来只能我亲自动手了。这是你们进驱魔关前的最后一个考验，清理御魔山脉中的魔族。猎杀魔族最多、获得功勋最多的团队，将一人奖励一百点功勋。但三天内没有全员到达驱魔关的猎魔团，则为考验失败。幸好高岭队在我们身上布了金光护体，不至于摔伤。看来我们落到了不同的地方，必须赶紧汇合团队，再完成任务，赶往驱魔关。很耗费灵力的，哪有那么快恢复？怎么，难道你顶不住了？小爷有的是药，耗也能耗死地上红狼魔。啊还有一招命技。
比谁杀得多，如何？正合我意。啊没受伤吧？多亏林心的信号，大家才能这么快汇合。啊！小祖宗啊，别动吃了，给我留点儿。我们现在应该就在御魔山脉中，一路向北就能到达驱魔关，准备出发吧。嗯情况如何，林大人？目前各小队表现良好。嗯，但不可大意，此处极有可能潜伏强大魔族。哦，是人类独有的香味，馋死我了！那股气息是？六阶巅峰，金门双刀魔领主。没想到，在御魔山脉，竟然有六阶魔族存在。可恶，六阶巅峰和五阶的差距，不是数量可以弥补的。是六阶魔族，我们能做的只有逃跑。
情况。无论如何，我都会留下你的眼睛，好让你看着我怎么吃掉你的队友。必须把他引开。留下的伤痕，攻击那里！大家一起上，把他就地斩杀！你伤得很重，就在这里休息吧。去帮忙吗？有一号团在，先观察一下再说。这么多年了，这小子还是一点没变。那就看看他有没有保护大小姐的能力。还没事吧？他还伤不了我。团长放心，好的很。一个都没能干掉，怎么可能？<笑>糟了，伤势加重了。拦下他我有允许你逃跑吗？夜空炮。真是个让人意外的小子，天赋居然不输小姐。当年是我看走眼了。我太牛了！团长和彩儿姑娘的合金，竟然斩杀了六阶巅峰。圆圆姐也帅呆了。<笑>看来他已经初步掌握巨灵神之盾了。等本大爷晋升五阶，还要再痛快的和六阶魔族大战一场。龙兄，谢了。嗯以后，但凡有用得着我断义的地方，尽管说
，若不是段兄给金文双刀魔留下的伤口，这一战肯定会更艰难。我得回去照看三团，龙兄，咱们驱魔关，再见。魔面出发吧。这场拉链赛的意义，在于让他们知道何为合作，何为信赖，何为依靠。用自己的脚走完最后一段路，然后迎接血与火的洗礼，成为真正的猎魔团。哪怕面对一场持续千年的残酷战争，也能用他们的双脚踏出一条属于自己的路。啊，去魔关还有那么远啊！嗯，很可惜呀、啊。距离拉链赛结束还有一个小时，到时候赶不到驱魔关的话，可就要原地解散了哟。什么？啊、呃，鉴于你们杀了一只六阶魔族，所以额外给你们一个福利，带你们去驱魔关，顺便拿好你们拉链赛第一名的奖励，每人一百功勋。上来吧。身后就是大片的平原地带，一旦驱魔关被破，就意味着魔族大军能长驱直入人类领地。也正因如此，六大殿之一的刺客殿总殿选择直接坐镇驱魔关，守护一方。先进的猎魔团终于到了。哇，这里就是驱魔关。好壮丽呀！哦，这就是。守卫了联盟边界数千年的驱魔关吗？哼，我已经嗅到了战场的气息，快点开始团队赛吧！别啊，圆圆姐，我都累死了，想好好休息，泡个澡。光耀天使团回城，开城门。怎么了？发生了什么这就是新进猎魔团
。是的，总长大人。龙浩辰出列。到。他怎么知道我的名字？用你最大的力气，吹响他。盛凌星大人是负责驱魔关一切军事行动的总指挥官，他的话就是最高军令。转正后脚。我总要发动秋季攻势了。快！准备要顶！战争号角吹响，意味着魔族攻势即将到来。这么快！现在我命令你们所有猎魔团。即刻加入城墙守卫军，保护城墙，奋勇杀敌。是，走长。这将是你们第一次，但绝不是最后一次，为了驱魔关而战。时间紧急，你们只有两分钟时间，立刻清点人数。波魔族军队还有三十秒到达城墙。一营的兄弟们，怕不怕？兵都没有孬种，副营长，把你的鼓给我敲起来。是，起鼓。
还没到吗？一口连木锁，是，你们被别人阴影。之上的万物之灵啊，聆听我的召唤吧。其是韩愈，归队。韩愈，来的正好。这是六界背景飞魔，大家携手解决他。啊
还想搞偷袭？有我在，不可能！最核心的大脑就是魔族指挥官，在他的指挥下，每一只低阶魔族都能舍生忘死的执行命令。只要他还活着，魔族就会前赴后继的不断进攻。那如果能击杀魔族指挥官，这些魔族军队就会立刻溃散。但魔族指挥官所在之处。也是魔族军队中防卫最森严的地方。管他森不森严，杀了这个指挥官就解决了。好，一号猎魔团听令，你们与二号猎魔团是本届综合实力最强的队伍。现在，你们立刻出发，与二号猎魔团一起执行斩首行动。斩首速度。最先击杀魔族指挥官的那个小队，将得到驱魔官的特别嘉奖，而驱魔官也会全力配合你们，执行斩首行动。魔法师团准备。嗯、我会以最快的方式送你们出城，记住，这是一场闪电战役。三分钟后，我要看到魔族指挥官的头颅挂在我驱魔官的城墙之上。准备。
太酷了吧！别分心，守好各自岗位。时刻注意个人动向，传送任务不容有失。是。总长大人，这么重要的斩首行动，为何不让光耀天使团来执行？如果他们连这都做不了，就配不上猎魔团这三个字。可是。算攻击魔法，那我也要学。香、啊。啊啊啊啊、我和彩儿开路，大家不要恋战，抓紧时间冲刺，尽快接近魔族指挥官。南门兵力，协防东门，紧盯斩首行动状况。这点小兵就想拦住我们。阿黄，帮队长开路。哎呀！啊浩宇，快回去！现在可不是时候。没想到皓月不仅能吃，还很能打。浩辰，我感应到前方的确都是地界魔族，有点奇怪。魔族可没这么简单。团长，开路还是交给本公主吧。去杀人头！没事，这为何闯我回来？我还可以再战。你们是联盟的资产，不能有损失的风险。一号猎魔团。
即将抵达斩首地，密切关注现场动向，一有危险立马传送回来。护魔族指挥官的，岂止六阶火焰魔魁？阿、啊、黄，我们一起为团长报仇、啊啊啊！我没死、啊，太好了，团长，你们都没事啊！好险，再慢一秒，估计就回不来了。传送大阵能维持的极限只有三分钟，现在只剩最后一分钟了。地层塌了，没法推进了。大家快上来！帮我们铺路。嗯。接下来的行动只有一次机会。韩宇，司马迁，王媛媛，我们分四路突破。好。林夕，陈英儿，你们两人在后方游走，及时为大家补充防御。嗯。嗯。我们一起把魔族指挥官的头颅带回去。王者重力！哇、哦，韩主任，你这技能倒是不错。不过，本大爷的拳头也不是好对付的。大力气战拳！这大块头怎么这么硬？干！我操！他的弱点是身上的裂缝。你看团长那边。你。嗯
，哎呦，真刺激，真好看呐、啊！别杀我，别杀我！有玉斩，天！想让我死，你们也别想活！八，浩辰。这次斩首行动非常成功，罗浩辰，出力。是，领队。这是驱魔官对于你们击杀魔族指挥官的特别嘉奖，总共三千点功勋。哇塞，这就三千点！既然任务已经成功完成，那接下来你们可以分分功勋了。之后还有别的任务呢。好。现在解散。是，明白。来来来，我把我压箱底的药分给你们。喏、no? 啊，紫色的是回灵丹，能在十秒内恢复两百点灵力；绿色的是碧玉护体丸，能迅速增加五百点灵力的防御值，持续十五分钟。喏、no?。每样十颗，不够再来找我啊！不会是你啊，有药哥、嗯，以后你有难，我必帮你打。哎呀，得了得了，让我看看我们现在的团队赛排名，我们肯定是第一啊！刚刚斩首行动，奖励了咱们三千功勋，还有谁能超过我们？我就知道我们团是最强的。有件事想跟大家商量，哦、我们每个人在团队里的定位不同。有的负责战斗位，有的负责辅助位，但最终战斗位获得的功勋却比辅助位要多得多。林心与陈英儿在战斗中对团队的贡献与大家一样，却因杀敌不多，功勋很少，这并不公平。功勋会涉及每个人的实力提升，而作为团队，整体实力才是最重要的。所以我建议，将所有功勋平分。本该如此。杀魔族才是我最喜欢的，功勋什么的，团长你说了算。我们的功勋都交给你处理。怎么，你不同意啊？啊谢谢团长。嗯，我我就没什么好说的了，毕竟我一只魔族都没杀，怎么分都是占大家便宜。以后有谁需要丹药的话，都找我啊，管够。韩宇兄弟，就差你了，我就不必了。我是护从骑士，无法在猎魔团任务中获得功勋奖励
，杀敌获得的功勋也会折半计算，而且我的个人功勋也不能计入团队赛的排名中，评分功勋只会影响你们，让你们得到的功勋更少。哎呀，什么护从不护从啊？大家可是一个团队，你要是不参与，那我也不占大家便宜了。哎呀，绩效那么多干嘛？一起上战场就要一起分功勋，功勋少再赚就是了。你看，大家都这么说了。反对无效。好了，一共五千六百点，这是咱们第一次上战场的收获，每人八百点。来，团队赛才刚开始，接下来我们赚功勋的机会还多着呢。走吧，先回军营休息一下。好嘞！啊，什么情况？是驱魔官的紧急任务，伤病应急缺疗伤用的驱魔草，在紧急征召所有五阶以上的光属性职业。嗯，看来我们要先去趟伤兵营了。数千年来，无数生命消失在魔族引发的战争中。魔族不断通过战争制约人类的发展，并掠夺资源。春宫、秋宫，每年的轮番攻势，让人类疲惫不堪。快来人啊！他需要治疗。不好，他们伤口的魔气还是无法根除。快拿驱魔草来！大人，驱魔官库存的驱魔草已经见底了，那就赶紧派人去找啊！已经派了，是。驱魔草都生长在黑暗森林的深处，只有五阶以上的光属性职业者才能不受森林中黑暗气息的影响，其他属性的人连靠近都做不到。我们现在人手严重不够，派出去的人也都还没有回来。没有驱魔草。这些人连今晚都撑不过，立刻在全驱魔关发布紧急任务，无论如何都要在今天之内找到驱魔草。是。团长，我们已经接了别的任务，来不及做这个新任务了。这次紧急任务得五阶才能接啊！紧急任务只有五阶以上光属性职业才能领取。只有我和韩愈满足条件，其余人就暂时先留在驱魔关。团长，我们也会去伤兵营里帮忙的，驱魔草就拜托你们了。彩儿，刚才皓月吃太多了，现在还没醒过来。嗯、麻烦你帮我照看他一下，万事小心。气息已经很浓郁了，大概率有驱魔草生长。搜仔细一点，一株驱魔草就能救一个兄弟，千万不能放过。是，队长。我有办法了，啊！这是韩宇的魔兽伙伴，竟是一只五级黑暗属性的邪眼。邪眼的潜力的确很高，之前陈银儿就召唤出过八级的邪眼领主，但他却是黑暗属性，和骑士的光明属性并不匹配。
为什么韩愈的魔兽伙伴会是黑暗属性的呢？找到了，多亏了邪眼，虽然数量不多，但也能勉强救济。风蛇以驱魔草为食，它们通常生活在有大量驱魔草的地方。但你不觉得这里的驱魔草太少了吗？所以，你打算放它走？对，跟着它，我们就能找到它真正的巢穴，也就能找到更多的驱魔草。行得通吗？真的会找到更多的驱魔草吗？试试就知道了，小心点，说不定这里就是他的老巢。我是护从骑士，我应该先进去探探路。韩宇，别冲动！团长，快来！这里居然有这么多驱魔草！将这些驱魔草带回去，驱魔关就有救了。
面前，本来就是护宗的职责。我们赶紧采完驱魔草，会驱魔过吗？看来我们能在天黑之前，通过传送阵返回驱魔关了。嗯。哦，有人从关内传送出来。是驱魔关的赤猴小队。他们应该也是有什么紧急的任务吧？龙浩辰，他认识我。魔关，只剩这最后一株驱魔草了，只能救一个人。出城寻驱魔草的人还没有回来吗？可恶，为什么只有一株驱魔草啊？幸不辱命，太好了！有了这么多驱魔草，所有人都得救了。你们完成了这次紧急任务以后，应该得到的功勋奖励。我们现在作为驱魔关的一份子，这些本来就是我们应该尽的责任。你们就收着吧，这些功勋在未来对你们团队的成长和晋升都有大用。这么多吗？和驱魔关所有伤兵的性命比起来，这点功勋不算什么。多亏了你们，此次驱魔关才能转危为安。这次还要多亏了韩宇，不然可采不回这么多驱魔草。哦，我也没做什么，当拿你们功勋值的报答了。嗨、哎，平分的那点功勋值和这么多驱魔草比起来，算得上啥？哎、这就是我们团的营帐。哦，在驱魔关的这段时间，我们就住这儿了。怎么只有六张床啊？我们七个人怎么睡？这次探查任务至关重要，不容有失。相应大人。刚刚那小子您认识？是
是个还不错的小子。好了，少说闲话。一队先去调查魔族刺死玉良队的路线图，二队则去调查魔族接下来的行动。务必查清楚，这次魔族的秋宫总感觉不太对劲，也许有更大的阴谋。三，是。情都打探清楚了，很好。
什么？他侦察队的人，他在家，快逃！渺、啊、渺之人，诚惶诚恐，尔等夙夜，未磨神之微。啊，汝将汝想。哼，牛宰羊，祭拜成福，其魔神佑之。吾等不爱，愧而无疆。然时已至。报魔神之恩，入我之爱，化而为禅，陷入之躯，供魔神永生。没想到我们几个六阶刺客就能惊动两大魔神。我们魔神会把你们捆在手掌心里。我说的是所有人。碰上了第六十一柱一流狂魔赛宫和第七十柱青妖奇魔希尔，已经全部牺牲了。什么？两个魔神？所有侦察队就只剩我们了？魔族的军情就交给大人您传回去了。他是走不了了。还有一位魔神一直在看着我们。巅峰的刺客，来，走啊！如果你能让国王感觉到疼痛，我就放你们所有人离开。少废话，千金银炉，千金锁。
力气，身体能承受得住吗？七个人怎么睡啊？老快点儿，搬个床都这磨叽，我一营丢人。哎，那不是张营长吗？在干嘛？<笑>小子们，怎么样？这床不错吧？特意给你们找的。其他营啊，都是六人刚好，咱们团七人肯定睡不下。你们收拾完就出来吃饭，管饱。兄弟，谢谢你之前救我。以后有什么需要的地方，尽管说，我老张保证，万死不辞。嗯。嘿嘿，这下床就够了。啊？为什么是男女混住啊？这样女孩子可一点隐私都没有。啊？嘿嘿嘿，走走走，吃饭去。哎呀，我可饿一天了。法师团团长吗？他去我们营做什么？
以后，我们两个就要在这儿。你们是干什么？那你更不是这里的军事主管，根本无权来这里，请立刻离开。我无权来这里，我是你妈，有权管理你的一切。啊、啥？妈妈？难怪那些刺客都叫她大小姐。军营里没有妈妈，我再说一次，请你离开。彩儿。你就是龙浩辰，对吗？是我。总长大人有特别任务指派于你，现命令你立刻前去报道。啊！团长不会有事吧？我跟你一起去，就他一个人。龙浩辰，军令如山，你要反抗吗？既在军队，我就是军人。军人不会违抗军令，彩儿，你在家等我。嗯。凌心，你真的要去吗？这明显是个陷阱。没错，但驱魔关之所以千年未破。除了联盟的支援，还依赖于侠影堂多年来的侦查情报，而这次派出的小队竟全数被擒，甚至连八阶的侠影一号都落入他们手中，说明魔族这场秋宫不简单。我必须得去一趟。别胡闹！你现在才七阶，要知道一号那小子，平日哪怕面对末位魔神，也能全身而退。这次。连他都栽了，说明那边很可能有八阶巅峰以上的魔神在坐镇。要去，也是我去。不，正因如此，您才需要在这里镇守驱魔关。如果对方真是魔神，我也有办法拖住他三分钟。只要到时候您及时接应，就不会有问题。你要用那个东西？不行，代价太大了。只要对大局有利。剩下的人皆不惧牺牲。况且，我的兄弟在那里？我要带他们回家。总长大人。倒要看看，你小子有什么能耐，配得上我的女儿？团长，这是一次秘密行动，我们必须赶在天亮之前到魔族腹地，营救一批被俘虏的侦察兵。为保持隐蔽，行动只有你我二人，进行潜伏作战。发现，行动可就失败了。大晚上出来烧岗，饿死了！天上飞的纯鸟那么多，捉起是他的杀鸡呗。<笑>那是通往魔族腹地唯一的路。如果是我，可以在一夕间将守卫击灭，确保不会暴露行踪。而如果是你，会怎么做？我的战力远比总长低，正面作战大概率会暴露行踪，声东击西，引开他们，逐个突破才是上策。你敢独自去吗？
两分钟内必须抵达出口。你若未到，则视为行动失败。继续任务吧。好，走吧。再往前，就快到目的地了。尽量不要使用光元素技能，以免暴露行踪。
巨人潜伏之丧魔。小心，这些丧魔是腐化后的魔族，虽然没有思维，也没有视觉。他们能凭血液气味寻找猎物，凭本能攻击，而且他们的牙齿又剧毒，都要被咬到。你用伤在身，先躲开，我来解决他们命令，即使中毒也不使用光元素技能，是个合格的巨人。而且算你幸运，这次出来正好带了一瓶丹药，伤口问题不大。运粮车，跟上去，能更快去到魔族大营。他们运输魔族尸体干什么？知道狗咬狗吗？啊！粮食不足时，同类的尸体也够那群畜生饱餐一顿。站住！车里装的什么？啊！这么晚了还运东西？车厢里的气味闻起来不太对劲儿啊，老弟。怎么会呢？都是一些新鲜的食物，送过来给兄弟们饱饱口福。啊，有些什么呀？有一道大菜，兄弟们肯定会喜欢。那我一定要现在看看。别了，打开就没惊喜了。来，放我过去吧。重头戏马上要开始了。放人！这么轻易就潜伏进来了，宗长大人，我觉得没这么简单。龙浩辰，对不起，这次行动我明知有危险，但因为一些原因，我想更多的了解你，因为我可能只有这些时间了。但无论发生什么，我都会护你周全。你要保持冷静，听我指挥。魔关的阴影，辛苦了，兄弟们，我会带你们回家。这是。长大人这一路吃了不少苦吧，只可惜你要救的人实在太弱了。我才玩了一会儿，他们就死了。竟然真的是总长大人！
魔神圣妖，我不来，岂不是让你们失望？您对战友的同袍情谊，真令人感动啊！别急，马上你们又能团聚了。